वेलकम टू एपी लोकल टीवी न्यूज ब्रुट हेलो मंदिर हेडलाइंस व्यवसाय सेक पर सीएम जेगन समीक्षा पाल बिना राष्ट्रीय व्यवसाय सेक मंत्री कुरसल का नवाबू होना ताजी कारण पवन कल्याण व्याख्य रोड दुस्थि वारग्रह व्यवसाय शाख पै मुख्यमंत्री वैएस जगनमोहन रेड्डी बुधवार ताड़ेपल तैंप कार्यलय में समग्र समीक्ष राष्ट्र व्यवसाय शाख मंत्री कुरसाल कन्बाबू उन्नताधिकार नदी जल विषय में मध्य चोट चेसक जल झगड़ नेपथ्य जारी चेसा गेजिट समीक्षा सामवेशा की हाजर कांगा राष्ट्र तम वादन विनजु रे बोर्ड उम्मीद सवेश नेपथ्य रे राष्ट्र इरीगे अधिकार तम वादन बल्व विनानी रंग सिद्ध इप्तवर लेखास्तरा संधिस्ट नदी जल विषय में कृष्णा नदी बोर्ड पैसे प्रयत्न चेयगा इक तोरी कृष्णा गोदावरी बोर्ड समक्ष में भेटी का केन्द्र गेजिट पै तम अभिप्राय कृष्णा नदी याजमा बोर्ड गोदावरी नदी याजमा बोर्ड सामवेश पदमू अंशाल एजें अंशाल निर्णय आंध्र प्रदेश रोड दुस्थि पै जनसेना पवन कल्याण मंपड़ा और देश का राष्ट्र का प्रां का अभिवृद्धि चंदे रहदार व्यवस्था पटिष्ठ का उन्न अंके प्रधान मोदी गारी नायक प्रभुत्म वेला कि रोड निर्मित मुझक सातार वैसी पालन रोड व्यवस्था दारण तैयारईदी अड़गो गुंत गजाने को गोयुला पारस्थि विमर्शार निवर तुफा समय में कृष्णा गुंटूर प्रकाशम नेलूर जि पर्यटन दिन रोड प्रत्यक्ष का चूसार आ पर्यटन में भाग में नेलूर जि गूडूर निजर्ग तिपरपा ग्रमा की वे दार दादा एन कि मेरा रोड छिद्रमी निलवे गोतल तो उदार ट्राक्टर तिगबड़ी गर्भिणी स्त्री तो वेत आटो तिगबड़ी रोड दुस्थि पै प्रजा प्रतिनिधि की चपना मारप रेदान और देश राष्ट्र प्रांत अभिवृद्धि चंदे अोड व्यवस्था चला पटिष्ठ उ नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व में उ के प्रभुत्म 
వేలాది కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారులు నిర్మిస్తూ రోడ్ల వ్యవస్థని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటూ పటిష్టం చేసుకుని ముందుకు పోతూ ఉంటే వైసీపీ పాలనలో ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మటుకు రోడ్ల వ్యవస్థ ఎలా తయారైందంటే అడుక్కో గుంత గజానికో గొయ్యలా తయారైంది ఇదేదో సరదాకో లేదంటే రాజకీయ విమర్శగా మాట్లాడలేదు గతంలో నివర్ తుఫాన్ అప్పుడు పర్యటనలో భాగంగా అనేక ప్రాంత ప్రకాశం జిల్లా నెల్లూరు జిల్లా కృష్ణా గుంటూరు ఇవన్నీ తిరుగుతున్నప్పుడు నాకు అనుభవంలోకి వచ్చినవి ఉదాహరణకి నెల్లూరు జిల్లా పర్యటనలో గూడూరు నియోజకవర్గానికి పోయినప్పుడు గూడూరు మండలంలోని తిప్పవరపాడు గ్రామానికి పోతే ఏడెనిమిది కిలోమీటర్ల దారి అది ఎంత చాలా కష్టతరంగా ఉందంటే కమాన్ కట్లు ఇరిగిపోతాయి మిగతా వెహికల్స్కి అని అనిపిస్తుంది అలాగే ఒక ట్రాక్టర్ తిరగబడిపోయింది యువత మమ్మల్ని ఆపారు అక్కడ గ్రామ ప్రజలు ఆపి చెప్పి వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పుకుంటా ఇట్లాగే అడిగాను ఏంటి ఇదంటే ఇప్పుడే యాక్సిడెంట్ అయిందని ఒక గంటన్నర మీరు రాబోయే గంట రెండు గంటల ముందు యాక్సిడెంట్ అయింది ఈ ట్రాక్టర్ తిరగబడిపోయింది ఒక గర్భిణీ స్త్రీ ఆటోలు వెళ్తుంటే ఆటో తిరగబడిపోయిందని ఏంటంటే చూస్తే రోడ్లంతా ఫుల్గా గొయ్యలోను గోతులు ఉన్నాయి అంటే నేను ఆ ఒక్క ఇదేనా అడిగా లేదు మొత్తం మా నియోజకవర్గం అంతా ఇలాగే ఉన్నాయి మాకు ఇట్లా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఎవరితో నా ప్రజాప్రతినిధులు చెప్పుకుందాం అంటే వినేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అది చెప్పుకున్నా కానీ బెదిరించేవాళ్ళు ఇక మనం పోలీస్ కేసులు పెడతాం లాఠీ చార్జ్ చేసే పరిస్థితులు ఉన్నాయి మీరు ఎట్లయినా సరే దీన్ని కొంచెం ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి ఆ రోజు నుంచి నాకు చెప్తా ఉన్నారు అలాగే మిగతా పర్యటనలో భాగంగా ఉదాహరణకి ఈ పామర్రు గుడివాడ రూట్కి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ ఆ రోడ్లు వెళ్తుంటే ఆ రోడ్ల వ్యవస్థ కానీ భీమవరం తాడేపల్లి కూడ ఆర్ఎన్బి రోడ్డు కానీ తాడిపత్రి అనంతపురం రోడ్డు కానీ ఇలా ఏ ప్రాంతం నుంచి ముఖ్య ప్రాంతాల నుంచి ఏ రోడ్లు తీసుకున్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధీనంలో ఉన్న లక్ష ఇరవై వేల కిలోమీటర్లు పైగా రోడ్లు ఇంత అధ్వానంగా తయారైంది చాలాసార్లు పిఎస్సీలు చర్చించాం మిగతా నాయకులతో మాట్లాడడం నేను ముందుగా ఏం చెప్పానంటే కొంత సమయం ఇద్దాం మేబీ ఇది ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి కదా కరోనా వల్ల కొంచెం చూద్దాం ఈ లోపల కరెక్ట్ చేసుకుంటారేమో రోడ్లు వేస్తారేమో అని ఎదురు చూసే ఇంతకాలం కానీ రాను రాను ఈ పరిస్థితులు చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోతాం ఎవరన్నా సరే నోరు తెరిచి మాట్లాడదాం అంటే కూడా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు పోలీసుల సహాయంతో కేసులు పెట్టే పరిస్థితి తీసుకొస్తూ ఉన్నారు ఇది రిపీటెడ్గా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఉదాహరణకి గిద్దలూరు నియోజకవర్గంలో మా జన సైనికుడు వెంకయ్య నా వెంకయ్య నాయుడు చనిపోవడం కారణం అబ్బాయి అడిగింది స్థానిక ప్రజాప్రతినిధిని మాకు రోడ్లు బాగలేదు సార్ మా మీరు ఏదైనా చేయండి అంటే ఆయన బే అబ్బాయిని బెదిరించి మనస్తాపానికి గురి చేసి ఆత్మహత్య చేసుకునేలా చేశారు దానికి కారణం ఈ రాష్ట్రంలోని రోడ్ల వ్యవస్థ సరిగ్గా లేదు అని ప్రశ్నించినందుకు అడిగినందుకు రోడ్లు బాగు చేయండి అని అడిగినందుకు అబ్బాయిని చచ్చిపోయేలా చేశారు ఆత్మహత్య చేసుకునేలా చేశారు ఉంగుటూరు నియోజకవర్గంలో నిడమర్రు మండలంలో అడవి కొలను గ్రామంలో జన సైనికులు రోడ్లు బాగలేదు దాని మీద మేము నిరసన పాదయాత్ర చేద్దామంటే పోలీసుల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ మీద లాఠీ చార్జ్ జరిపారు అంటే రోడ్లు బాగలేదన్నందుకు కూడా వీళ్ళ మీద లాఠీ చార్జ్ జరపడాలు కేసులు అక్రమ కేసులు పెట్టేయడాలు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే దీని మీద ఎక్కడోసారి బలంగా గొంతు వినిపించాలి జనసేన దీని మీద స్పందించాలి అనేది ఒక తీసుకున్న నిర్ణయం ఉదాహరణ ఇందాక మీరు మీకు చెప్పినట్టుగా ఆ గూడూరు పర్యటనలో తిప్పవరపాడు గ్రామంలో ప్రజలు చెప్పింది ఆటో బోల్తా పడిపోయి గర్భిణీ స్త్రీ ఎలాగ ఇబ్బందికి గురైంది ఎలా యాక్సిడెంట్ గురైంది చెప్తున్న ఇలాంటి వరుస సంఘటనలు ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఎన్ని ప్రమాదాలు అంటే అన్ని ప్రమాదాలు కేవలం రోడ్లు బాగలేకపోవడం వల్ల కనీసం ఇక్కడ గొంతు ఉంది ఇక్కడ గొయ్యి ఉందని అర్థం అవుతుంది కనీసం స్థానికంగా ఉండే వాళ్ళకి కూడా కానీ వాళ్ళకు కూడా తెలియని పరిస్థితులు ఇంకా బయట వాళ్ళ సంగతి మీకు ఎలా ఉంటుందో మనం అందరూ ఊహించుకోవచ్చు ఇంతమంది ప్రమాదాలు నాకు తెలిసి చాలా మంది యాక్సిడెంట్లు గురయ్యారంటే కొంతమందికి తలకాయలు పగిలిపోయి కొంతమంది చావులు దాకా వెళ్ళి తిరిగి వచ్చి వాళ్ళకి నాకు ప్రత్యక్షం నాకు కొద్దిమంది తెలిసి నాకు సో ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు నాకు లోపల నుంచి చాలా వేదంతో ఎట్లయినా సరే దీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించాలి ఏదైనా దీని మీద ఒక మనం ధీటుగా మాట్లాడాలి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన తీసుకురావాలి ఆ రోడ్లు వేయించే పరిస్థితి తీసుకురావాలనే ఆలోచనలో భాగంగా ఈ సెప్టెంబర్ రెండు మూడో నాలుగో తారీఖున సేవ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్స్ అనేది ఒక డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ మేము ఇనిషియేట్ చేసాం దీంట్లో భాగంగా జన సైనికులు వీర మహిళలు జనసేన నాయకులే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ఊరు బాగుండాలి మన రోడ్లు బాగుండాలి మన పిల్లలు బయటికి వెళ్తే క్షేమంగా ఇంటికి రావాలి మనం క్షేమంగా ఉండాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా వీడియోల ద్వారా ఫొటోస్ ద్వారా తెలియజేయండి మీ నియోజకవర్గాల్లో మీ ఊర్లో ఉన్న రోడ్ల అధ్వాన పరిస్థితిని తెలియజేయడానికి హ్యాష్టాగ్ని వాడండి హ్యాష్టాగ్ జేఎస్పీ ఫర్ ఏపీ అండర్ స్కోర్ రోడ్స్ దీని తర్వాత ఒక మూడు వారాల నుంచి నాలుగు వారాల సమయం ఇచ్చి అప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చలనం లేకపోతే వచ్చే గాంధీ జయంతి రోజున ఎవరికి వారం స్వచ్ఛందం
मुख्यमंत्री गाड़ी वैसी अटावा मुख्यमंत्री अनुचित व्याख्य चयकते बैठ तिग ले
ఇలా మీరు బతుకని చెప్పాడు ఆయన వారం పాలిక ఏటీఎం లాగా వాడుకుంటున్నారు మేసేస్తున్నారు ఇక్కడ అని స్వయంగా చెప్పింది ఎవరంటే ప్రధానమంత్రి ఎంతకన్నా గొప్ప సర్టిఫికేట్ మీకు ఎవరిస్తారు బాబు చంద్రబాబు మీ బాబు గారికి ఎవరిస్తారు బాబు గారు లోకేష్ బాబు గారు అడుగుతున్నారు అందుకనే మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు జూలై పంతొమ్మిదిన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రోజు మేము అందరం కూడా ఆయనతో పాటు ఉన్నాం ఆ రోజు చాలా సుదీర్ఘంగా అక్కడ అంతా ప్రాజెక్ట్ సందర్భం రాష్ట ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విద్యారంగ పట్ల తీసుకుంటున్న సంచలన నిర్ణయాల కారణంగా రాష్ట్రంలో ట్రెండ్స్ రివర్స్ అవుతుందని కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పబ్లిక్ అండర్ టేకింగ్ కమిటీ చైర్మన్ ప్రభుత్వ ప్రధాన చిల్లా జగ్గిరెడ్డి అన్నారు నియోజకవర్గ కేంద్రమైన కొత్తపేట గ్రామాభివృద్దిలో భాగంగా రైతు భరోసా కేంద్రం సచివాలయ భవన నిర్మాణాలకు భూమి పూజతో పాటు నాడు నేడు పథకాలలో అమల్లో భాగంగా పాఠశాలలు రెండు వందల రెండు వందల ఇరవై మూడు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు లక్షల నిర్మాణాలకు భూమి పూజ ప్రారంభోత్సవాలు నిర్వహించారు అలాగే వాడపాలెంలో నూట పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది రెండు లక్షలతో నాడు నేడు కార్యక్రమంలో భాగంగా నిర్మించిన భవనాలను ప్రారంభించగా సచివాలయ నిర్మాణానికి భూమి పూజ నిర్వహించారు డ్రెస్ వేసి రెడీ చేసి చూస్ వేసి సాక్షులు కలిగి చూసి వేసి బెల్ట పెట్టి మరి చేయడం అంటే నిజంగా మన అందరికి ఇక్కడ పోలవరం సుకృతం విద్యాశాఖ చెప్పి చెప్పొచ్చు మొత్తం మనవరానికి సాధ్యతైతే మనవరణ ప్రతి విద్యార్థికి కూడా అటువంటి అర్థం కొంచెం మేము భావిస్తున్నాము సార్ ఎంత గొప్ప హృదయం అంటే మీ ఇంకొక విషయం కూడా ఇక్కడ ఈ మధ్య కాలంలోనే చప్పిడివల్ పాలెం పాఠశాలలో ఒక టీచర్ ఒక నాలుగు ఐదు పనులు చేస్తూ చాలా చాలా అందించారు ఆయన అనుకోకుండా ఒక కాంట్రాక్ట్ టీచర్ అయిన సడన్ గా హార్ట్ అటాక్ చనిపోవడం అనేది జరిగింది సార్ ఈ పరిస్థితి టీచర్ అయిపోయిన సార్ రెగ్యులర్ టీచర్ కాదు కాంట్రాక్ట్ టీచర్ సార్ అని చెప్పి చెప్పగానే మరి సార్ వెంటనే యాభై వేల రూపాయలు క్యాష్ ఇచ్చారు ఎంత గొప్ప విషయం చూడండి యాభై వేల రూపాయలు అసలు క్యాష్ సార్ జీవిలో ఉండే కదా నా వృత్తిగా నేను యాభై వేలు జాయిన్ చేస్తా చెప్పి అదే రోజు తయారుకి సార్ వారు అందించడం అనేది నిజంగా మా అందరికీ కూడా ఎంత గర్వం కుటుంబానికే కాదు మేము అందరూ వచ్చే ఆనందాన్ని గర్వంగా ఫీల్ అయ్యే పరిస్థితి మరి ఇటువంటి ఉదాహరణ మరి అనేక ఒప్పందాలు విద్యాశాఖకి సాధ్యతలు చేసే సర్వీసెస్ మనం చెప్పుకోవాలంటే అనేకము ఉన్నాయి సార్కి మన సభాముఖంగా కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదం తూర్పు గోదావరి జిల్లా రావులపాలెం మండలం రావులపాలెం ఎల్ఐసి బ్రాంచ్ లో అరవై ఐదు వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న కారణంగా ఎల్ఐసి సంస్థ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో బ్రాంచ్ మేనేజర్ శర్మ మాట్లాడుతూ ఎల్ఐసి ఆస్తులు ముప్పై ఎనిమిది లక్షల కోట్లు లైఫ్ ఫండ్ ముప్పై నాలుగు లక్షల కోట్లు కస్టమర్లు నలభై కోట్ల మంది ఒక లక్ష ఎనభై వేల మంది ఉద్యోగులు పదమూడు లక్షల మంది ఏజెంట్లు ఉదయం తొలి కస్టమర్ పార్టీ కృష్ణమూర్తితో జ్యోతి వినిపించారు కార్యక్రమంలో ఆఫీస్ ఉద్యోగులు ఏజెంట్స్ పాలసీదారులు ధీటుగా మనం ప్రమాణ చేయగలుగుతాం అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా మరి ఇప్పుడు ఉమ్మంగో లాభ కొని చేస్తా కానీ ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి బడ్జెట్ ప్లేస్ అనే ఎక్సలెంట్ ప్లాన్ ఉంది అది సెప్టెంబర్ పది క్లోజ్ అయిపోతుంది అరవై ఒకటి డెబ్బై ఐదు అక్కడ మనం మనకి ఎంతో టైమ్ మెడికల్ రిపోర్ట్ పాజిటివ్ వచ్చి మనం కోటి రూపాయలు వేసి తీసుకుంటాం మనం సింగిల్ ప్రీమియం ప్లాన్స్ చాలా వచ్చాయి ఈ ఆరోగ్య రక్ష ఇవాళ నెంబర్ వన్ గా ఉన్నాం నెంబర్ వన్ గా ఉంటాం కూడా డిఫరెంట్ గా సో ఎల్ఐసి మనకి పంతొమ్మిది యాభై రూపాయలు పెట్టి మనకు ఉన్నది ఎట్లా సెంట్రల్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉందండి ముంబై జస్ట్ ఎల్ఐసి చాలా విషయం నాకే తెలియదు పూర్తిగా చెప్పాలంటే ఎనిమిది జోన్ ఆఫీస్ ఉన్నాయి ముంబై ఢిల్లీ కలకత్తా చెన్నై భోపాల్ కాన్పూర్ హైదరాబాద్ పాట్నా నూట పదమూడు డిజిటల్ ఆఫీస్ ఉన్నాయి మన రాజ్ డిజిటల్ అలాగో నూట పదమూడు డిజిటల్ ఆఫీసులు రెండు వేల నలభై ఐదు బ్రాంచ్లు పదిహేను వందల నలభై ఆరు సాటిలైట్ ఆఫీసులు పది లక్ష ఎనిమిది వేల మంది ఎంప్లాయీస్ పదమూడు లక్షల మంది ఏజెంట్స్ దిస్ ఇస్ ద ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఎల్ఐసి ఓకే మనకు కాకుండా ఎల్ఐసి పెన్షన్ ఫండ్ అని ఒక ఫండ్ ఒక కంపెనీ ఉంది ఎల్ఐసి కార్డ్స్ అని చెప్పి క్రెడిట్ కార్డ్స్ అని చెప్పి ఎల్ఐసి కార్డ్స్ ఉంది అదే ఎల్ఐసి హెచ్ఎఫ
ఎల్ఐసి మ్యూచువల్ ఫండ్ తెలిసే చాలా మందికి ఎల్ఐసి మ్యూచువల్ ఫండ్ ఉంది ఐడిబి బ్యాంక్ లో కూడా మన యొక్క అక్కడ మనం షేర్ అయింది గా తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ఆపరేషన్స్ ఎల్ఐసి నార్మల్ ఇండియాలో ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి ఎల్ఐసి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచ్ బ్రిటన్ లో అలాగే హోల్లీ ఓన్డ్ సబ్సిడీ ఉంది ఎల్ఐసి సింగపూర్ లిమిటెడ్ అని చెప్పి అలాగే బెహరైన్ తర్వాత ఖతర్ ఒమన్ దుబాయ్ నేపాల్ శ్రీలంక కెన్యా బంగ్లాదేశ్ ఎంతమంది తెలుసు అని మళ్ళీ కొత్త పేట రావాలి ఎలాంటి సంవత్సరం పని చేసినా మనం తెలుసుకోవాలి ఎలాంటి సంవత్సరం పని చేసుకుంటే అప్పుడు మనకు ఉద్యోగం ఎందుకు చేసుకోవాలి ఉద్యోగం ఎందుకు చేసుకోవాలి మనం ఆడు ఒక్కసారి మనం ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి యాక్చువల్ ఈ సంవత్సరం ఇవాళ వేసాడు కోవిడ్ టైమ్ లో మనం ఇంచుమించు రెండు కోట్ల రెండు కోట్ల ముప్పై లక్షల క్లైమ్ సెట్ చేసి యాక్చువల్ గా ఎవరిని చేయిస్తారు అలాగా ఎల్ఐసి అంటే శివాలు మనం పాలసీ చేయడంలో కాదు ఎల్ఐసి ఎందుకు నెంబర్ వన్ అయిందంటే పాలసీ కట్టించుకోవడంలో కాదు డబ్బులు ఎవడాలని నెంబర్ వన్ ఉంటాం మనం ప్రైవేట్ కంపెనీకి మనం తేడా అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ వెనక కష్టపడి పడుతుంటారు నా డబ్బులు ఎప్పుడు నా డబ్బులు ఇస్తాయని చెప్పి ఎల్ఐసి అంటే ఎల్ఐసి వెనక పడుతుంది నేను మా రాజు రెండు వందల క్లైమ్ సెటిల్ చేశాడు రెండు వందల సెటిల్ చేశాడు అంటే నీ డబ్బులు తీసుకురావాలి మాకు రెండు పేరు మనం పరిగెడుతుంది ఫోన్ చేసి రెండు 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 అని చెప్పి రివర్స్ ప్రైవేట్ కంపెనీ సో అది ఉంది కాబట్టి ఇవాళ మనకు ఒకటి కాదు క్లైమ్ సెటిల్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్ గా చట్టాలను అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని డిఎస్పీ దేవరకొండ ప్రసాద్ సూచించారు నెల్లూరు జిల్లా వెంజమూరులో సోమవారం జరిగిన ఘర్షణ నేపథ్యంలో ఆయన వెంజమూరు జీవి చేసి జరిగిన సంఘటనపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ వైసీపీ నాయకుల మధ్య జరిగిన ఘర్షణ దురదృష్టకరమన్నారు గత ఐదు రోజుల క్రితం జరిగిన వివాదమే సోమ సోమవారం జరిగిన ఘర్షణకు దారి తీసిందన్నారు మిడతల రాజారాం రెడ్డి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు గడపం రమేష్ రెడ్డిపై కేసు నమోదు చేసి కోర్టుకు హాజరుపరచామన్నారు కార్యక్రమంలో కలిగిరి సీఐ సాంబశివరావు ఎస్ఐ జంపాల్ కుమార్ దుత్తులూరు ఎస్ఐ బాజిరెడ్డి కలిగిరి ఎస్ఐ కొండాపురం ఎస్ఐలు పోలీస్ సిబ్బంది రాజారెడ్డి మధ్య చిన్న వర్గ పోరాటం జరుగుతూ నడుస్తూ ఉంది దాంట్లో భాగంగా ఒక ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ ప్రెస్ మీట్ జరిగింది ఆ ప్రెస్ మీట్ కి రాజారెడ్డి రమేష్ రెడ్డి పిల్లలు లేదని కోపంతో రమేష్ రెడ్డి మీద రాజారెడ్డి మీద కోపం పెంచుకున్నాడు పెంచుకొని రాజారెడ్డి కొత్తగా ఈ మధ్య కాలంలో ఎస్ఐలు ట్రాన్స్ఫర్ జరిగినాయి దాంట్లో కొత్తగా వచ్చిన ఎస్ఐ జంపన్ కుమార్ గారిని కలిసి ఇంజనీర్ ఎస్ఐ గారిని కలిసి విశేష చెప్పి వెళ్తున్నాడు రాజారెడ్డి వాళ్ళ మనుషులు బయటకు వెళ్తుంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి బొమ్మ దగ్గర వెళ్ళేటప్పటికీ ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకున్న రమేష్ రెడ్డి వీళ్ళ మీద దాడి చేయాలని బైక్ మీద వెళ్ళి మీద దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించడం దాడి చేస్తున్నారని తెలిసి పక్కనే కాబట్టి ఎస్ఐ గారికి పబ్లిక్ చెప్పడం ఇమీడియట్లీగా ఎస్ఐ గారు స్పాట్కి వెళ్ళటం ఎస్ఐ గారు వెళ్ళి రెండు గ్రూపులని వారించి ఆగండి గొడవ లేకుండా సర్దుమండి విధంగా ప్రయత్నం చేశాడు అటు ఇటు రెండు గ్రూపులను ఆపుతున్న క్రమంలో ఎస్ఐ గారు తొందరపడి తొందరగా నెలపోతే లేటైతే కొట్లాట జరిగేది డ్యామేజ్ జరిగేది ఇంజురీస్ కూడా జరిగాయి ఇంకో మంచి గాయాలు అయ్యి ఎస్ఐ గారు త్వరగా వెళ్ళి ఎస్ఐ గారు ఆపటం అదే టైంలో సీఐ గారు తెలిసి సీఐ గారు కూడా ఇమీడియట్ గా సీన్ లోకి అదే టైంలో యాక్సిడెంట్ గా స్టేషన్ దగ్గరకు వస్తున్న సీఐ గారు సీన్ లోకి రావడం సీఐ గారు వచ్చి సీఐ గారు ఎస్ఐ గారు కలిగిన సీఐ సాంసరావు గారు ఇమీడియట్ గా వచ్చి ఇద్దరు వచ్చి రాత్రి జరిగే గొడవలు ఇద్దరు కూడా సమస్యతో ఆపడం జరిగింది ఆపారు ఇద్దరు కూడా ఆపారు దాంట్లో ఎవరైతే అగ్రెసివ్ గా ఉన్నారో రమేష్ రెడ్డిని కస్టడీకి తీసుకోవటం రమేష్ రెడ్డి మీద ఒక కేసు బుక్ చేయటం రమేష్ రెడ్డి ఈరోజు కోర్టు కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది మేము చెప్పేది ఏంటంటే ప్రశాంతంగా ఉండండి ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉండండి అట్లా కాదు అని పిచ్చి పిచ్చిగా వేసేసి ఏదో జరిగి ఏం చేయదు ఏమైతే కేసులు అవుతాయి బెయిల్ వస్తాయి అని కానీ పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలతో మాత్రం పోతే బాగుండదు లాండ్ ఆర్డర్ని భంగం కలిగించి లాండ్ ఆర్డర్ ఇబ్బంది కలిగించే పని ఎవరు చేసినా కూడా ఉపేక్షించాం లాండ్ ఆర్డర్ మీ చేతిలో తీసుకొని మీరు ఏదో చేయాలి మీరు ఏదో లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయాలి ఊళ్ళో టబ్బులు క్రియేట్ చేద్దామని మాత్రం మీరు అనుకుంటే మాత్రం సహిన్ ఉపేక్షించం ప్రభుత్వాలు మారిన ఏంటి కలుస్తున్న మా పరికోట గ్రామ స్థితిగతులు మారడం లేదని నెల్లూరు జిల్లా కలిగిరి మండలం పరికోట గ్రామస్తులు ఆవేదన రాజకీయ నాయకులు వస్తున్నారు పోతున్నారు అధికారులు వస్తున్నారు పోతున్నారు తప్ప ఇంతవరకు మా గ్రామానికి చేసింది ఏమీ లేదంటూ ఆ గ్రామస్తులు ఆవేదన వర్ణనాతీతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ గ్రామంలో కూడా మౌలిక వస్తువులు లోపించకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పనిచేస్తున్నప్పటికీ మా పరికోట గ్రామం అభివృద్దికి నోచుకోకపోవడం దురదృష్టకరమన్నారు మరికోట గ్రామంలో పారిశుద్ధ్యం లోపించి వర్షం పడితే ఎక్క
పడిపోయి బ్యాగి ఆ బుక్లు కూడా మృత ఇదయ్యి ఇట్లా ఉంది సార్ మా పరిస్థితి ఇప్పటికైనా ప్ర ప్రభుత్వం వారు స్పందించి మా సీఎం గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మమ్మల్ని దయించి మా గ్రామాన్ని బాగుసీయమని కోరుకుంటున్నాం సార్ మాది పరికోట కలిగిరి మండలము నా పేరు ఉరుకుట్ల చమ్మ మాది పరికోట కాలనీ మాకు రోడ్లు గేట్లు ఏమీ లేవు మేము ఎన్ని ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచో మేము ఈ బురదల్లో ఈ అడుసుల్లో తిరుగుతున్నాము మాకు ఎవరు వేసిన వాళ్ళు రోడ్లు ఏ అర్జ ఎవరు ఏ రైతు వచ్చినా ఏ కా వాళ్ళు వచ్చినా ఎవరు మాకేమి వేయలేదు కానీ మాకు ఇప్పుడు రోడ్లు వేయాలా అది ఏ మాకు ఈ కాలనీ అయితే ఏది చేసింది ఏది లేదు ఒక లైట్లు కానీ ఒక రోడ్డు కానీ ఒక మంచి కానీ చెడ్డ కానీ మీరు ఎట్లా ఉండరమ్మని కూడా అడిగిన వాళ్ళు లేరు ఓట్లు వస్తే మటుకు అందరు నాయకులు వచ్చే వాళ్ళే మాకు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అది ఆంబులెన్స్ ఏడాస్తుంది మాకు ఆంబులెన్స్ కూడా లేదు తేలి ముద్రలు పడని వయో వృద్ధులు వికలాంగులు వితంతువులు ఒంటరి మహిళలకు పెన్షన్ లేదు వేయడం మంచి పద్ధతి కాదని ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం నాయకురాలు ఇంద్ర ఆగ్రహం విశాఖ జిల్లా పెందుర్తి మండలం చిన్నమస్టివాడ సమీపంలో ఉన్న అంబేద్కర్ కాలనీలో వచ్చిన వారికి పెన్షన్ లో ఆపడంతో స్థానికంగా గణేష్ నగర్ కాలనీలో ఉన్న వార్డు సచివాలయం వద్ద ఇంద్ర ఆధ్వర్యులు ధర్నా నిర్వహించారు సందర్భంగా ఇంద్ర మాట్లాడుతూ పెన్షన్ పొందుతూ వేలి ముద్రలు పడని వారికి ప్రభుత్వం పెన్షన్ లు ఆపడం సరికట్టున్నారు వీరందరికీ మాన్యువల్ గా వేలి ముద్రలు తీసుకుని తక్షణమే పెన్షన్ మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు సంఘ సభ్యులు పాల్గొన్నారు మహిళా మహిళా సంఘం నుంచి ఇందిరాని మాట్లాడుతున్నానండి కిందటి నెల వృద్ధాప్యం పెన్షన్లు ఈకే వయసు పడలేదు తంబు ఐరిషు పడలేదు అవి చేసిన తర్వాత ఇస్తామని కింద నెల ఆపారు మళ్ళా కింద నెల ఈకే వయసు మొదటి నుంచి పట్టడం లేదే మొదలు వాళ్ళకి ఒక వాలంటీర్ల ద్వారా గ్రామ వాలంటీర్ల ద్వారా ఇప్పించేవారు మరి మధ్యలో ఇప్పుడు ఎందుకు మళ్ళా ఈ పథకాలు మార్చారండి ముసలి వాళ్ళకి ఈ నెల పెన్షన్ కోసం అని వెయిట్ చేశారు ఈ నెల కూడా పెన్షన్ ఇవ్వలేదు ఇంత దుర్మార్గంగా ఈ ప్రభుత్వాలు ఇలా చేస్తే ముసలి వాళ్ళు జీవనోపాధి ముసలి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటండి షుగర్ పేషెంట్లు బీపీ పేషెంట్లు ఆ అన్నం తినడానికి కూడా లేని పేషెంట్లు ఎంతో మంది వృద్ధాప్యం ముసలి వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రభుత్వానికి ఇదంతా తెలుసు కావాలని ఓట్ల కోసం రెండు వేలు ఇస్తున్నాము రెండు వేల ఐదు వందలు ఇస్తున్నాము మూడు వేలు ఇస్తున్నామని తప్పుడు ప్రకటనలు గొప్ప ప్రకటనలు చేసి పనికి మాలి ఒక పథకాలన్నీ పెట్టి పనికి వచ్చిన ముసలి వాళ్ళ కడుపులు పడుతుందండి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ జగన్ పరిపాలన వృద్ధుల మీద పేద ప్రజల మీద ఎక్కువగా కడుపులు పట్టే పాలన చేస్తుంది ఈ రోజు ముసలి వాళ్ళు వర్షంలో మా పెన్షన్లు వస్తాయేమో అనుకొని తడుసుకొని ఎవరెవరు పెన్షన్లు ఇస్తారో ఆ పెద్ద మనుషుల దగ్గర ఎదురు చూసుకొని కూర్చున్నారండి తమ్ము పడదని తెలిసినా సరే వాళ్ళు నిన్న తంబు వేయించుకోవడానికి వెళ్ళారు ఈకే వేసి పడదని తెలిసినా సరే వెళ్ళారు వాళ్ళ ఆకలి మంటలు అలా ఉన్నాయండి ఈ ఇవిడ ఉన్నదండి ఈవిడకు కొడుకు లేదు కొడుకు లేడు భర్త లేడు ఈమెకి చేయూతలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో లేరు రెండు నెలల నుంచి పెన్షన్ కోసం పది కాపులు కాసుకొని రాత్రి పది గంటల వరకు నా నా కళ్ళు నా కళ్ళు తీస్తారేమో నా ఐరిష్ తీస్తారేమో పది కాపులు కాసుకొని ఈవిడ షుగర్ పేషెంట్ బీపీ పేషెంట్ ఆవిడ మందులకే రెండు వేలు పైన అవుతాయి ఈవిడ కొడుకు ఏం తింటుందండి ఈవిడకి ఆదరణ ఎవరు ఉన్నారండి ఆమె ఆమె బిడ్డ చేయూతనకు ఉందంటే ఆమె బిడ్డ కూడా రేషన్ కార్డు కట్ చేశారు పెన్షన్ కట్ చేశారు ఆమెకి పెన్షన్ లేదు ఈమెకి పెన్షన్ లేదు ఈమె మగ దక్షత లేదు వీళ్ళు ఎలా తిని బతుకుతారు అలాగే ఇంకొక ఈ పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు ఈ పెద్ద ఆయనకు కూడా బిడ్డలు లేరు రామచంద్రాపురం నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ బలోపేతం ఎద్వేగా ముందుకు సాగిపోతున్న రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం ఈ రోజు రామచంద్రాపురం మండలంలో పార్టీ కార్యాలయాన్ని స్థాపించి గృహ ప్రవేశం చేశారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు నేను 
రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జిగా నియమితులయ్యారు ఆ సందర్భంలోనే ఇరవై నాలుగో తారీఖున రామచంద్రపురం పట్టణంలో కార్యకర్తల ఆత్మీయ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని అందరినీ కలిశారు ఆ తర్వాత పార్టీ పిలుపు మేరకు ద్రాక్షారం సెంటర్ లో గ్యాస్ పెరుగుదల పెట్రోల్ పెరుగుదల డీజిల్ పెరుగుదల నిత్యావసర వస్తువుల పెరుగుదల మీద ఒక నిరసన కార్యక్రమం కూడా చేయడం జరిగింది ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖున మళ్ళా కొంతమందిని కలిసి మళ్ళా ముప్పయో తారీఖున కాజులూరులో ఆ పార్టీ నాయకులు చౌదరి గారి ఇంటికి మండల ప్రెసిడెంట్ సలాది సాయిబాబు గారి ఇంటికి ఇంకా కార్యకర్తల ఇంటికి కూడా తిరగడం జరిగింది ఈరోజు శుభ పరిణామం రామచంద్రపురం నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో రామచంద్రపురం పట్టణంలో ఒక ఇల్లు తీసుకుని తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యుల ఆత్మీయులందరితో కలిసి ఈనాడు గృహ ప్రవేశ కార్యక్రమం చేసుకున్నాం ఇక్కడే ఒక ఆఫీస్ కూడా ఉంటుంది జనసేన జిల్లా అధ్యక్షుడు కందుల దుర్గేష్ పిఎస్సి సభ్యులు శశిధర్ ముమ్మిడివరం ఇన్ఛార్జ్ పీతాది బాలకృష్ణ ప్రతిపాడు ఇన్ఛార్జ్ తమ్మయ్య బాబు సుంకర కృష్ణవేణి రాష్ట్రంలో ప్రధాన సంస్థలపై పోరాటం రోడ్లు ఛిద్రమయ్యాయి పన్నెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై కోట్లు బడ్జెట్ అని చెప్పి ఖర్చు చేశారు లక్ష ఇరవై వేల కిలోమీటర్ల రోడ్డు యాక్సిడెంట్స్ ప్రజలు అడిగితే ఆకాంక్ష సాధింపులకు కేసులు ప్రజల రోడ్లపైకి వస్తున్నారు రాష్ట్రం పరిధిలోని రహదారులను వెంటనే దృష్టి సారించాలని ప్రజాధనాన్ని ఓట్లు కొనుగోలు చేస్తున్నాడు అన్నారు పోలీస్ యాక్ట్ అయినటువంటి సెక్షన్ థర్టీ కానీ నిరంతరం అమలు చేస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మనం చూస్తూ ఉన్నాం పోలీసులు ఉక్కుపోతంతో అణిచివేసేటువంటి పరిస్థితి మనకు కనబడతా ఉంది ఇవాళ జనసేన పార్టీ రాష్ట్రం మొత్తం మీద చేస్తున్నటువంటి ప్రధానమైన డిమాండ్ ఏంటంటే ఏవైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి లక్ష ఇరవై ఆరు వేల కిలోమీటర్ల పొడవులు ఉన్నటువంటి అవి గ్రామానికి గ్రామానికి మధ్య రోడ్లు కానివ్వండి లేకపోతే ఊళ్ళో రోడ్లు కానివ్వండి ఆర్ అండ్ బి రహదారులు కానివ్వండి అందులో లక్ష ఇరవై ఆరు వేల కిలోమీటర్లో యాభై నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి రహదారులు ఆర్ అండ్ బి పరిధిలోనే ఉన్నాయి ఎక్కడ ఆర్ అండ్ బి కూడా ఈ పనులు చేస్తున్నటువంటి సందర్భం మాకు కనబడుతుంది అందుకే మా డిమాండ్ ఏంటంటే వెంటనే దీని మీద దృష్టి సారించాలని మండలం కత్తిపూడి వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఒడిస్సా నుండి చిలకనూరిపేట బస్సులను అక్రమంగా తరలించిన ఏడు కంటైనర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఎస్బీ పోలీసులు మాట్లాడాలని గ్లోబల్ ప్రచారానికి పూనుకొని ప్రజలకు తప్పుదోవ పట్టించకూడదని మాజీ మంత్రి గుండా అప్పలస్తున్నారన మాజీ శాసనసభ్యురాలు గుండా లక్ష్మీదేవి నగరాధ్యక్షులు మాదార్కు వెంకటేష్ హితవు పలికారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కళావేదిక అప్పుడు కలెక్టర్ అశ్రుత్ మిశ్రా తాను సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు సోషల్ వెల్ఫేర్ నిధుల నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది పై భవాన్ని పునర్నిర్మాణం చేయడానికి మాజీ శాసనసభ్యురాలు గుండా లక్ష్మీదేవి అప్పటి జిల్లా కలెక్టర్ రెడ్డి కలిసిగట్టుగా రెండు కోట్ల నిధులు సమకూర్చడం జరిగింది అదేవిధంగా హుదూ తుఫాన్ సందర్భంగా అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కుందువానిపేటలో సందర్శించిన మత్స్యకారులు రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది ఇల్లు కట్టడం అందరికీ తెలుసు కొంతమందికి పట్టాలు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ప్రస్తుతం మరికొన్ని పట్టాలు మీరు ఇచ్చిన సందర్భం మా ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిన పట్టాలను గౌరవించాలని కోరుతున్నాం పథకం పెట్టి గ్యాస్ ఇస్తే ఈ రోజు గ్యాస్ సిలిండర్ కూడా వెయ్యి రూపాయలు అయిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అంటే మళ్ళీ మనం ముందు రోజులకి ఈ డీజిల్ కానీ పెట్రోల్ కానీ కొనలేక సైకిళ్ళు వాడిక అదేవిధంగా రిక్షాల వాడికే మళ్ళీ వెళ్లే రోజులు వచ్చేటట్టుగా ఉన్నాయని తెలియజేస్తున్నాను దాంతో పాటుగా నిత్యావసర వస్తువులు ఈరోజు నూనె కొన్న ఎటువంటి పప్పు దినుసులు కొన్న కాయగూరలు కొన్న మనకి ఎంతో ఖరీదుగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటిని కూడా తగ్గించి నిత్యావసర సరుకుల్ని కూడా మీరు 
ఒక పద్ధతి ద్వారా అమ్మించాలని కోరుకుంటున్నాను నాకు తెలియదు చాలా సంతోషం ప్రారంభించినందుకు ఎందుకంటే అంబేద్కర్ ఆడిటోరియంని చక్కగా తయారు చేసి ఇవ్వాలి అన్నది నా కోరిక జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కె శివశంకర్ మాట్లాడుతూ రెండు మూడు నాలుగు తేదీల్లో జనసేన అధ్యక్షులు మహిళలు కార్యకర్తలు గుండెపడ్డ రోడ్లపై ఫోటోలు తీసి అప్లోడ్ కార్యక్రమం పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు సంవత్సరంలో రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన ప్రభుత్వం రోడ్లను పట్టించుకోవడం లేదు రహదారులపై ట్యాక్స్ వసూలు చేసిన ప్రభుత్వం ట్యాక్స్ దేశంలో రాష్ట్రం పదవ స్థానానికి పడింది పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజున డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ ప్రారంభిస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నెల రోజులు గడువిస్తుంది జనసేన పార్టీ సామాన్యుడు పదవుతున్నాడు సామాజిక మార్పు రావాలి రాజకీయ ప్రక్షాళన జరగాలని వచ్చినటువంటి పార్టీ ఇది జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు భావజాలంతో సిద్ధాంతంతో వచ్చినటువంటి పార్టీ కాబట్టి ఈ పార్టీ మీద బురద చల్లే కార్యక్రమం ప్రస్తుత పాలక వర్గాలు గతంలో పరిపాలించిన వర్గాలు ఈ రెండు కుట్రలకి దయచేసి ప్రజలు కానీ మేధావులు కానీ విద్యావంతులు కానీ బలి కావద్దని మీరు కోరుతున్నాను జర్నలిజమై శ్వాసగా అక్షరాలే అభ్యుదయంగా స్థానిక సమస్యలు మరియు సామాన్యుల మనోభావాలపై అనుక్షణం అసలైన సమాచారం ఆవిష్కరిస్తూ సామాన్యుడి కష్టం నుండి ఇష్టం వరకు వారధిగా నిలుస్తూ మీ ముందుకు వచ్చింది మన టీవీ మనందరి టీవీ ఏపీ లోకల్ టీవీ